verlede weekse studie het geëindigd met die zondeval van die mens, wat die gevolg van ons eerste ouderse zonde was. Hierdie weekse les is een kort opsomming van die hele kortaalse lesse. Ons gaan elke dag na een van die vroege verbondekheid, wat elkeen op zijn eigen manier die teenswoordige waarheid van die ware verbond openbaar, waardoor die bloed van Jezus op Golgotha bekrachtig was, die een wat ons als christenen met die Heere sluit. Ons begin met die verbond wat God met Noah gesluit het, en hom in zijn gesin um, van uitwissing gereed het. Dan volgt die verbond met Abraham, so kostbaar met belofte voor ons allemaal. Daarna die verbond bij Sinaï, en die belangrijkheid van wat daar aangekondig is. En laatstens die nieuwe verbond, die een waar na al die ander vooruit gewys het. Allemaal hierdie sal natuurlijk meer in diepte gedurende die volgende paar weke bestudeer word. In hierdie week sal net een kort vooraf besichtiging wees. Hierdie week gaan ons kyk naar die volgende. Wat betekent die woord verbond? Waaruit wordt het verbond saamgestel? Waaruit het die verbond wat God met Noah gesluit het bestaan? Wat er hoop in die verbond met Abraham ingesluit? Wat de rol speelt geloof in werken van die mensenkant af in die verbond? Is die verbond niet een transactie of sluit het een verhoudingsaspect in? Wat is die kern van die nieuwe verbond? Ek is David Keen. Welkom bij ECSL. Weer welkom bij de Sabbatschool Les, waar ons elke week ons wekelijkse lesstudies bespreek. Ik wil je uitnooien als je nog niet een lesboekje hebt, nie, hieronder op ons YouTube-blad in die beschrijving. Is die schakels daar waar je die lesjes beschikbaar, waar het beschikbaar is? Op ons webteister kan je het aflaan in PDF-vorm. Ook op Facebook, op ons Facebook-blad, worden daar geplaatst waar je dit kan lezen. Voordat ons begint, Piet, zal je voor ons open met gebed. Vrouw Paul, ons dank u weer voor die tijd. Ons dank u dat ons weer die boek kan open. Dat ons daar weer gewoon recht wordt en weer eens uh, richting wijzer kan krijgen om te weten waar we alles gaan. Ons dank u voor die vertrouwen dat die mens hier En ons zien hier die eeuwige vader dat dit ook nooit verander het. En ons dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Ons is uh, bij die tweede kwartaal van 2021 en uh, ons opschrift voor die kwartaal is die belofte. Ons is hierdie week bij les 2 en les 2 is verbondsvoorskou. Verbondsvoorskou. Les 2. Ons geheerde tekst vind ons hierdie week in Exodus 19 vers 5 en het lees ons volg. As jylle dan nou ter die na my stem luister en my verbond hou, sal jylle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is my in Exodus 19 vers 5. Ek lees weer, als jullie dan nou ter die naar mijn stem luister, en mijn verbond hou, zal jullie mijn eindom wees uit al die volken, want die hele aarde is mijn. Nou, Pieter, zondag uh, voor 4 april, zijn so opschrift is grondbeginsels van die verbond. Leer ons, Pieter. Dus je hebt een contract, want een verbond is basis een contract. Je okay. hebt een contract moet daar partijen wees. Nou, in die geval komt die contract van die Heere af. Die Heere sê, ek wil met jou een contract aangaan. So, interessant genoeg, het sê dat die woord verbond op contract 278 keer in die oud testament verkend. Tja, 287. Nou, dit is baie. En dit uh, verwijst naar die Hebreeuwse woord de rest. Um, en dit is baie belangrijk, want het sê hier so, uh, dit was echt vir baie verskillende types wat jy kom te gebruik, tussen mens en mens en tussen mens en God. Nou God, die is die initieerder van die contract met die mens. Die mens het hier die versekering nodig dat God nie net God is wat Ver is die. God is God wat nader is. En dit is mij baie interessant, uh, wat die feit van die saak is, as ons gaan kyk na hierdie mensies wat gaan uh, 
die goeie opslaan het, en sê die godsdienstige gebruik was feitelijk een metafoor wat op die algemene gebruik gevolg was, maar met een dieper gevoeld behalder op een type betekenis. So die betekenis van die contract wat God met Israel of wie ook al die geval mag wees, soos ons gesien in die lees, het die voordeel toe is dat God verbonden met verskillende mense aangegaan het. Maar die verbond het altyd gekom met die belofte. Maar net soos enige contract, is daar voorwaardes wat nagekom het word. So ek, as ek nie die voorwaardes van die contract nagekom het, dan is daar skillig om contract breek. Maar God breek nooit sy contract. So dit is vir ons baie, baie belangrik. En dan is hier drie baie belangrike punte wat vir ons uitstaan. En ek wil graag net vir ons lees hier Galatius 3.16. Dit sê vir ons, nou is dat Abram die beloftes toegesê aan, en aan sy saad, hy sê nie, en aan die saade, as op dit op baie sien, maar op een, en aan jou saad, dit is Christus. So, ons moet besef dat, terwyl die volk hier in die offerdienstype in die tabernakel gedien het, was die belofte wat met die troe is er nette gemaakt is, voor uitskouwing van dit wat voor het toe sal gebeur. En dit is nou vir ons baie belangrik. En die tweede punt daar saam is, dit sê hierdie verkrifte gedeelde by die bond was gehoorzaamheid aan Godse wil, soos in die diegebooie uitgedruk. Nou interessant genoeg, ek het nou nou raak gelees, die in vers 17, sê dit, wat die wet wat 430 jaar later gekom het, na Abraham, dan besef ons, ehm, dat die wet, dit sê, dit bekrachtig die contract, dit maak dit nie minder waardig nie. So baie interessant, so hele paar jaar later, en dan verwijs ek ook na die laatste punt daar, die wijse waar die Godse verbondsopplikking uiteindelijk nakom is, is die Christen in middel van die plan van verlossing, ons kan gelees daar in Jesaja 44 en tot 6. So dit is baie belangrik, en dan vraag dit ook die vraag hier, as ons kyk na die elemente, wat vervat is in die drie punte. Hoe ondervind dit ons in ons wandel met die Heere elke dag? Kan ons daar die kracht wat gemaakt is uit daar die verbond, ons maak het ons eie, en ons put kracht daar uit, in ons verhouding met die Heere elke dag. En dit is fantastisch om te kan weet, dat, ek het alreed verwijs na die offer dienstype, is dat alles een vooruitskouwing was vir die lam wat gaan kom. Dit sê hier, die seninge van die verbond kon dus behou word en geestelik groei om die beeld van God in die lewe te herstel. Kon daar die voordeel, selfs wat in die mens gevaal het, om aan die kant van die oorinkomst na te kom. So die genade van die Heere is groot. Selfs al breek ons die contract, dan sê die Heere, kom terug na my toe my kind, kom laat ons oor die saak redeneer, God kan weer eens weer daar die selfde versekering gee, wat jy gehad het in die begin van jou Christus wandel. So broer en sister, as jy val in die geestelike lewe, moet dit nie sien, as ek het weggedwaal vir die Heer af, nou die Heer het bly die selfde, ons moet net besef, dat sy contract sta, die Heer is contract vir ander nie, ons kan terugkom na hom toe, en ons kan die contract her nie as of daar geen voorrede contract breek was. So dit is my baie, baie sterk punt wat ons net moet onthou. Ons kan nie die Heere sy goedheid teen oor ons wegpraat of wegwees nie. Dit kan nie gebeur. Amen. Dankie Piet. Baie dankie. Maandag sy opskrif is die verbond met Noah. So ons gaan een bykie kyk met die verbond wat God met Noah gesluit het. Nou ons weet In die tijd van Noach, lees ons in die Bijbel, dat die mens het so erg sondig geword, dat het God berouwd had, dat die mens geskap het. En ons lees dit in Genesis hoofstuk 6, van vers 5, lees ons die volgende, dit sê, Toe die Heere sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd dier net slecht was, het die Heere berouw dat hy die mens op die aarde gemaakt het, en daar was smart in sy hart. En die Heere sê, ek sal die mens wat ek geskap het, van die aarde verdel, 
die mens so wel as die vee en die kruipende dier en die voels van die hemel, want het berouw my dat ek hulle gemaakt het. En dan vers 8, van Genesis 6, maar Noach het genade gevind in die oog van die Heere. En dis nou waar ons by Noach uit ja. Wat as ons gaan lees in die vers 9 en die volgende vers sê dit, Noach was een rechtvaardige, oprechte man onder sy tydgenote. En dan hierdie baie, baie belangrike woorde, Noach het met God gewandel. gewandel. So daar is nou een groot contrast wat ons sien tussen die wereld en hierdie een persoon. En dit is interessant, daar word vir ons gesê as gevolg van die toestand van die wereld voor die vloed en die lang jare wat die mens gelewe het en die ver God hulle geseen en gesê wees vruchtbaar vir die aarde, was die populatie van die aarde groot gewees. En tussen die biljoene was daar net een mens wat er verder gevind was. Net een mens. Nou in vers 18 lees ons van Genesis 6, praat God nou hierso met Noach en hy sê, maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seens en jou vrou en die vrouwe van jou seens saam met jou. So hier het God nou een verbond met Noach. En God sê vir hom, luister hierso, ek gaan die aarde vernietig. Maar vir jou en jou gesin, ek wil een verbond. En het is interessant, hy sê, maar met jou sal ek my verbond oprig. En hierdie verbond was al reeds daar gewees, voordat Noach bestaan het. Want God het in die eerste plek die verbond met die mense ras gemaakt in Genesis 3 vers 15. Waar hy sê, en hy sal vir hans kap sel, dis in jou saad en haar saad. Hy sê, jy kom vir moos kon hees, om in die haak skeen by. En die saad wat hy nou net gelees het, was een, dit was Christus gewees. En die verbond loop recht deel, en hierdie is deel van die verbond. Ja. Want die verbond is met die wat in die weer van God wandel. En Noach was so iemand gewees. Nou wat interessant is, die lesie sê vir ons, dat hierdie vers 18 van Genesis 6, dit is die eerste plek in die Bijbel, waar die woord verbond voorkom. Daar word ander verbonde van gepraat, maar hier word die woord verbond gebruik vir die eerste keer in die Bijbel. En dan vooral een paar vraag, dit sê, was die verbond met Noach net eenzijdig? Nou duidelik het ons nog gelees, waar het sê, maar het duidelik dat vers 9 van openbaring, ach, openbaring, Genesis 6 vers 9, Noach was een rechtvaardig of rechte man onder sy tydgenote. En Noach het met God gewandel. Ons weet, daar elders sê dit ook vir ons, iemand het met God gewandel. Wie was het gewees? Ja. Nee, Jenok. Ja, Jenok ook, ja. En hy is opgevat, hy het die dood geseen. Jenok het met God gewandel. En hy was een man so oprecht en so na God sy haard, hy het nie die dood geseen, die God het om leven daar opgeneem. So was die verbond met Noach eenzijdig baie beslis nie, want ons lees ook in Genesis 6 vers 14, waar God vir ons sê, maak vir jou een ark van offerhuid, met afdelings moet jy die ark maak, en het binnen en buiten met bestrijd, en sovoort, en sovoort. So hy het een deel gehaar aan hierdie verlossing wat sal kom. Precies. As hy het gesê, ja, baie dankie, maar hy bou nie die boot nie. Ja. En dan sal hy weg, saam met hulle verdrink het in die water, en so nie. So hy het het heel gehad om die verbond. In Genesis 6 vers 22 beaamde dit, dit sê, dit bevestig dit, dit sê, en Noach het dit gedoen. Net soos God om beveel het, so het hy gedoen. So, hy was gehoorzaam gewees. So, aan sy kant moes hy gehoorzaam gewees het, nie? Nou, volgende vraag wat hulle vraag, so moest Noach sy kant van die ooreenkomst nakom, as kies dit deel van die vorige vraag, en die tweede vraag wat hulle vraag, so, wat er les is daar vir ons in die antwoord op hierdie vraag? Met ander woorde, hoe het hierdie verbond enigszins sy uitwerking op ons, wat ons daar het leer, met ons heilig verbond met die Heere? En in die eerste plek, is het God wat het initieer, ja, Altyd. Dit is Godse verbond. En God sê, hoe die so, die wereld gaan vernietig word, maar vir jou kan ek reik. Ja. So, wat is die voordeel? Die voordeel is aan die mense gaan. Ja. Ek gaan jou reik. En dit is die verbond wat ek met jou wil sluit. Doen die volgende. Correct? So, dit vertel vir ons, dat die verbond wat God met ons ook sluit, is tot ons voordeel. 
Maar hij heeft ook dingen gehad wat hij moest doen om wat deel is van die verbond. Net zoals in een contract, als ik een bij die bank gaan doen, dan gaan we niet van jou geen ek het geen verantwoordelijkheid. Dat is absoluut. Dus ik krijg die voordeel. Ja. Maar ik heb ook een kant wat ik moet brengen. En diezelfde is ook met God. En dit is gehoorzaam. Amen. Maar daar is gehoorzaam. Het moet komen die er geloof. Het moet komen die er een hart. Um, een hartsbegeerte om, om met God te wandelen, omdat je lief is God. Ja. Kom, omdat hij eerst te lief was voor jou. Maar dit is dan weer een bespreking voor een andere tijd. Dus iets wat ik nogal gereeld aanraak, want bij mensen mist het. Dat je moet iets met mijn gedachten opkomen. Kom maar. Die Heer kon net wel van Noach weg in die hemel zien. En hij was hier als iemand gereed is. En hij kon die aarde verwoesten, samen met zijn zielen en zijn vrouwen en zijn dochters. Want het wordt hier voor ons gezegd dat hij rechtvaardig was. Ja, Noach was, ja. Noach was rechtvaardig. Ja. En die, die feit dat Noach rechtvaardig was, het die Heer zijn gezin gespaard. So, ons moet net besef dat ons krijg gins van die Heere af. Omdat iemand voor ons bid. Iemand voor ons recht help op die pad. Want ons lees ook in, 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 in Job, wat Job gegaan het, omdat sy kinders gebid het, as hulle dag sal zondig. So hy het ingetreef van sy kinders ook. So dit is my, Amen. en dit is my baie interessant, want so is ons intreef vir ons kinders, of vir ons geliefd, is ook treen Jesus Christus nou vir ons in. So dit is my baie, baie is, uh, het wijst net weer die genade van die Heere. Amen, Amen. Hier onder my maandag, um, vraag het van waar baie mense redeneer dat nog so vloed die wereld blijft was. Dat het een plaaslijke vloed was. Nee. Alhoewel daar bewijzen is dat het een wereld bij een vloed was, want recht rondom die wereld is daar um, een lijn die hoogste berg, en mm. is daar een lijn van, 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 van uh, waterlewe, wat versteen is. Ja. En is op die hoogste berge, met alles wat opgeskop is, mm. en saam met dit daar die lewe, nou sê die mens, ja, maar dit was die ice age geweest. En, en, en daar sal baie, baie redes en verskorings kom, hoe kom mense sê, nee, dit was die wereld bij geweest. Maar as ons kyk na die verbond, want ons moet nou ontdou nou, Toe Adam, af toe, toe um, Noach uit die aard uitgekom, toe het God hierdie verbond hermevestig. Ja. En hy het een boog gesit in die jongen. Dis raar. En, en, en ons, ons, ons gaan nog in een boog te gees daar ja. maar kyk. Maar, toe het God gesê, ek sal nie weer die aarde, dat die hele aarde in een vloed moet vergaan. Ja. Nou as dit dan nou wel waar is, dat het, dat het een plaaslijke vloed was, dan het God sy woord, sy verbond gebreek. Mm. Want daar al baie plaaslijke voede geskiet. Dis raar. Ja. Maar, daar is nog nooit weer, weer een berel van je vloed plaaslijke vloed mm. Wat voor ons wijst dat ons kan op Godse belofte staan. Mm. En dit is natuurlijk wat die duivel wil hee. Hy wil hee die mense met twyfel aan God en Godse belofte en twyfel verbond dat hulle nie verbond moet heen, en daarom laat die mense die liefstory goe, dat dit was plaaslik geweest. Ja. So dan het God, toe hy gebloem het, dat gaan nie weer gebeur nie, het hy het gebreek, want het het in elk geval hoe veel keer gebeur. Maar die mense begin al, al hoe meer sien, dat hier die vloed wereldwijd was. Ja. Want die bewijse is daar. Maar nog steeds, die mense is moedwillig, hulle wil nie luister, hulle wil het nie insien. Dus het ons in 1 Peters ook lees. Ja. Piet, dinsdag, die Abraham verbond, Weet je, baie interessant, die Abraham verbond, uh, ons gaan daar naar Genesis 12 toe, en het, het sê hier vir ons, en ek sal, ek die Heere hoogwetter sal seen diegene wat jou seen, en die omgevloek wat jou vervloek, en, en al jou geslachten van die aarde sal geseen word. Maar as ons net terug gaan na vers uh, 2 toe, uh, en die Heere om uitgeroep, vers 1, hy het hom uitgeroep uit die urk van die Galdeer. Nou, soos ons voorheen uh, ook in dat gekry, is dit die gebied waar hy van geroep is, was nie een christenvriendelijke ge- gebied nie, dit was een heidense achtergrond, amper soos die Assyriërs, daar al die 
En nou sê die Heere, kom, kom daar uit. Die Heere het, a, het a doel moet kom. En soos ons wel weet, Abraham was een vermoende man. Hy, hy het baie besitting so goed gehad. So, vir hom was het niet om sy, weet, sy, sy, sy rolletje op te rol en onder arm te sit en sê, daar gaan ek nie, dit het groot beplanning gekoos, maar nog eerst het hy gehoorzaam, want die Heere sê daar kom in vers 2, dat sê jou groot nasie maak, en jou sien, en jou naam so groot maak, dat jy sien sal wees. Um, nou, as ons verder gaan lees, sal ons sien dat Abraham was een sien gewees vir baie mense. Um, ook wat vir my baie mooi uitkom, sê dit, in jou sal al die geslachte van die aarde geseen word. Wat beteken dit vir alle die boon? Hoe was al die geslachte van, van die aarde in Abram geseen? En dan sê dit vir ons, hier gaan hier na Gelasiers uh, 3 uh, van 6 tot 9 en ook uh, 3, 29. En ek word net vannacht so'n toe blaai, as ek hier dit nou nog gehad, ek het nou weer teruggegaan, daar na, um, wat ons nou gelees het, ek het ons vannacht al kom, Gelasiers 3, en het sê vir ons dan, kom ons lees dit hierdie, uh, net soos Abraham en God gegloed, en dit is om tot gerechtigheid gereken, jylle verstaan dan nie wat uit verloof is, hulle is kinder van Abraham, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidene uit die verloof sy rechtverde, het vooraf van Abraham die evangelie verkondig met die woorde, en jou sal ek al die volke uh, geseen word, en dan vers 9 so dat die wat uit die verloof is geseen word, saam met die verloofige Abraham. Ons weet, Abraham het getrek saam met sy, uh, 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 sy neef Lot, um, en toe hulle op een punt kom, toe sê Abraham vir Lot, oor nie ons raak nou te veel, weet, want toe hulle begin, hulle skaapwachters begin, redekaal oor waterputte, en die type van dinge, toe het Abraham net besluit, kijk, uh, dis tyd dat ons paardjes na Maaskei, en hy het vir Lot gesê, kies jy, en ons weet, Lot het Sodom en Gomorra toe getrek, en Abraham het, um, het die hoë berge, weet die hoë berge sy kant gekies. So, um, wat my interessant is hier so, is dat, dit sê hier so, God het beloof om een blijvende verhouding met hom te begin. So, dit is nie, hoor hier so, um, ja, weet, na verloop van tydperk, verval hier die voorwaardes, dit was een, een eeuwige verbond. En dan verder verwijs het die so, uh, dit sê direct verwijs het na die verbond, wat God sal sluit, word naad, verdoen met genesis en so voort. Dit sê, by die tydstip bied God een baie belangrike Gods mens verhouding aan. Die herhaling van ek sal, in genesis 12, en dan lees het, dat hy een verdiepe grootheid van Godse aanbod en belofte aan. So, God is weer die persoon wat initieer, en hy wil hierdie mens ver, verhouding hee, die mens met die verhouding hee met God. God wil sy kinders help, God wil hee, dat ons met hom praat, God wil hee, dat ons in geloof lewe, en dat ons nie soos die wind rond gewaai word nie, soos die graas alms nie in die veld nie, God wil hee dat ons dan vastig uit en dit, daarom kom hy na Abram toe en sê vir hom, Abram, ek sal jou groot nasie maak, maar, as ek sê, Abram was op die stadium al wees, uh, weet, uh, uh, groot familie gehad, maar nog steeds, volke wat geseen het hier, want ons, ons kan nou net vanaf daar onthou, dit word nou nie die les genoem nie, maar, Lot is op die stadium weggevoer, en Abram, alhoewel hy een geloof man was, uh, was hy ook een militaire leier, want hy het sy militaire mag vir mekaar gekry, hy het die op gaan verloos, hy die hand van die vijand uit. So, daaraan, dit sê hier, ek wil net vir ons hier so lees, sy gehoorzaamheid was sy gelovig reaksie op die liefde verhouding wat God begeer het om het om te sluit. Met ander woorde, Abraham het reeds in God gegloed, steeds op God vertrouwd, reeds God sy belofte schou. So, dit is dit is net soos ons, en dit praat ook in die gedeelte wat ek gelees het, nou nou, van die, uh, van die heidene, uh, wat tot die geloof sal kom en rechtvaardig word daardier. 
Voor elke mens, want Johannes 3, 16 sê toch, het die Heere gekom, so elke mens gered kan word, maar die feit van die saak is, is dit hoe ons reageer op die boodskap wat na ons toekom, en of ons God afspraak maak op Godse voor, en baie mense, en ek het ongelukkig gestraan weer gesien, die mense sê, die mense wat in die Bijbel kloe, is gullible, met ander woorde, dit is een versinsel, en ek, ek het nogal iets daarop gesê, maar die feit van die saak is, is dat, ek kan, ek kan nie sien, ek meen, as ons kan kyk hier na, as maandag gedeel, as God nou om toegekom het, word die, ek, ek kan jy miskien red, of ek kan nie, want ons praat van Noah, maar ek kan nie veel, met sekerheid sê, dat, met die die boot gaan werk nie, die maatig wat ek gegeet, die boot, ek weet nie so lekker, of die ding gaan drijf nie, as ons gaan kyk na vandagse technologie rondom die vervaardiging van groot skepe, dit is die model, dit is die model waarop die mense werk, alhoewel ons baie groter skepe ons hier kan kry, maar nog steeds, die ratio's, die ratio's, die verhoudings wat die Heer hier gegeet, is uiterst belangrijk, en dan, dit sê hier so, omwel dat geen verbodsgemeenskap en geen sening of sonder gehoorzaamheid kan wees nie, is gehoorzaam uit die reaksie op die geloof wat in God al reeds gedoen het. Sulke geloof hier is die beginsels in 1 Johannes 4 wat sê, ons het om lief om het hy ons eerste lief gehad het. So dit is fantastisch om hierdie Abraham verbond verder te vat. Dit is nie net een verbond in een wat toegesluit is vir een persoon nie. Dit is een verbond wat kan verder vat. Amen. Amen, baie, baie dankie. Ons probeer woensdag toe, woensdags opskrif is die verbond met Mooses. Ja, nou daarvan lees ons Exodus 6 vers 1 tot 8. En het lees ons vol. Verder het God met Mooses gesprek en vooral gesê, ek is die Heere. En ek het aan Abraham en aan Isaac en Jacob verskyn as God, die Almachtige. Maar met my naam Heere het ek my nie aan hulle bekend gemaakt. Ook het ek my verbond met hulle opgerukt om hulle die land kan aan te gee, die land van hulle vreemdelingskap, waarin hulle vertoef het. En ek het ook gehoor, die gekerm van die kinders van Israel, wat dier die Egyptenaars en slavernij gehou word, en ek het aan my verbond gedink. Daarom sê aan die kinders van Israel, ek is die Heere, en ek sal julle onder die harde arbeid van die Egyptenaars uitblij, en julle red uit hulle slavernij, en ek sal julle verlos, dier een uitgestrekte arm, en dier groot arbeid, strafgerichte. So, as ons nou hierna gaan kyk het, word die volgende drie vraag gevraag. Eerst is, wat er verbond? Het God na verwijs hier so? Ja. Die tweede ene is, hoe het die uittog, dus nou die uittog uit Egypte, uit Egypte uit, van Godse kant af, die verbondsbelofte is vervul, en derde is vooral, wat is die oorinkomst is, en wat God die mens, die mense in hierdie geval beloof het, en wat hy nou af voor die vloed beloof het, so was die ooreenkomst is in wat hy vir Mooses in die Israëlie beloof het, en wat hy vir Noach beloof het. So die eerste ene vraag wat er verbond het hy na verwijs, dit is nou toe God nou gesê het, waar hy sê, ek het aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob verskyn as God, die almachtige, en hy sê, ek het my ook het ek my verbond met hulle opgerik om hulle die land kan aan te geer. So hierdie was die belofte gewees, dat in Abraham gaan die nageslachte van die wereld voorspoedig wees. En dat sy nageslag sal wees, soos voordat sê, kijk op in die sterk, kan jy dit daar, dis hoeveel jou nageslag kan wees. Nou ons weet, Jacob het 12 seens gehad, hy het later Israel gehoord, hy het 12 seens gehad, hy het 12 seens, het nou so groot gevoel, dat die Egyptenare hulle gevrees het. Dat Faro gesê het, nee, 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 al sientjes twee jaar en jonger moet nie na nou revier gegooi word, om die bevolking moende te maak. Hy het nou so een reese nate geword. En hierdie verbond wat hier genoem is, is die verbond wat God met Noach, met Abraham gehad het. Ontdek daarvan, Genesis 12, vers 1 tot 3 sê, en die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, uit jou familie, uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal aanwees, en ek sal jou een groot naas maak, en jou seen en jou naam so groot maak, dat jy seen sal wees, 
en ek sal sê in diegene wat jou sê, en hom vervloek, wat jou vervloek, mm. en in jou sal al die geslachten van die aarde geseend wees, en hierdie gedeelte wat sê, en ek sal sê in diegene wat jou sê, en hom vervloek, wat jou Hulle vervloek, vervloek. Ja. hoe die Heere gesê, hoe gaan hy die volk red, hy sê daar so, geen, uh, 6 vers 8, en, um, vers 7, waar, waar, daar ene na, um, vers 5, Daarop sê aan die kinders van Israel, ek is die Heere, ek sal jylle onder die harde arbeid van die Egyptenaars uitleid, en jylle red uit jylle slaverij, en ek sal jylle verlos, dier uitgestrekte arm en dier groot strafgerichte. Ja. Hulle wat jylle slecht behandel, sal straf. Ek het vir ja. Abram gesê, is hulle iets wat jou doen, gaan ek het aan hulle doen. Mm. En dis precies wat nou in vervulling kan tree, die trene weer, vir die verbond met Mooses en die, die, die Israelis, yes, yes. Israelite te volk, ja. Want hulle is die saad, die nasaad ja, van Abraham. Ja. So, dit is die verbond waarna verwijs is. Dan sê hulle hoe die uitdoch van Godse kant af die verbondsbelofte vervul, precies wat ek nou gesê. Ja, ja. Die belofte was vervul, wat God gegeet aan Abraham. Ja. Uh, Genesis 12 vers 2, en ek sal jou groot nasie maak, yes. en jou sê en jou naam groot maak, en hy was een groot nasie geweest, en dan tweedens, dat die Heere is hulle te naaf kom gaan, word sal die Heere hulle te naaf, te naaf, ja, yes, ons lees ook in Exodus 20 vers 2, waar hy sê, ek is die Heere jou God, wat jou uit die gifte land, land en die slave hy is uitgeleid, yes. hierdie verbond wat God vir, vir hulle gee, toe hulle by die werk sê, en hy kom, hy sê, ek is die God, ja, dus ek wat jy laat, die As, gifte land, die uit, niemand anders vertrak, die slave uit, ja, ja. Die derde vraag is, ek is, uh, wat is die ooreenkomst tussen wat God die mense in hierdie geval beloof het, en wat hy Noach oor die vloed beloof het, en Noach was, ek gaan jou red van die verwoeste man, ja. dit wat op die aarde gaan kom, ek gaan jou red, ja. dit is die selfde, die, ek gaan jylle red, ja. van hierdie ondergang wat jylle mee bezig is, ja, die waar jylle verdruk word, ja. ek gaan jylle uitreed, uit, 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 en ek gaan jylle God wees, ja. die selfde met Noach, hmm so is ons drie specifieke punte wat hulle wil hee, ons en moet oordink Godse speciale verwantskap met sy volk, hy sal een groot nasie wees, gehoorzaamheid was een vereiste. Altijd. En hierdie drie punte, is drie punte wat uit hierdie verbond uitkom. Absoluut. Die belofte wat God gedoen het, in Genesis 17 vers 7 en so is 19, mm. um, dat Godse speciale verwantskap met sy volk, hy sal hulle God wees, en hulle sal sy volk, volk wees. wees ja om daai verbondsverhouding met hulle te hee, en dan hulle sou een groot nasie wees, dis beloof aan Genesis 12 vers 2, ons sien het in Soros 19 vers 6, is ook, ja. Ja. en dan gehoorzaamheid was een vereiste, altyd, ek meen gehoorzaamheid in die sin aan al die kante, want nee. God het gedoen wat hy beloof, ja. en die volk moet doen wat hulle beloof, ja. dis enige kontra, ek wil graag hierdie gedeelte lees, uit die, uit die SDI Bible commentary, en volume 1 blad sê 602 is die aanhaling, het sê, let op na die volgorde hier, eerst red die Heere vir Israel, dan gee hy sy wet aan hulle, die selfde volgorde geld vir die evangelie, Christus red ons eerst uit sonde, sien Johannes 1 vers 29, 1 Korintus 15 vers 3, Galatius 1 vers 4, dan leef hy sy wet uit in ons, hmm. Jesus het vir my gesterf, nog voor ek opgeken het, absoluut, ja. ja. het my lief gehad, om my te red, hmm en wanneer ek dan sien hoe hy vir my sterf, dan skryf hy sy wet op my hart, nee? Die vraag die onder, lees ek Sore 6 vers 6, ek Sore 6 vers 6 sê die volgende, um, en ek sal jylle as my volk aanneem, en vir jylle God wees, en jylle uh, sal herken, want ek die Heere jylle God is, wat jylle uitgeleid, um, onder die harde arbeid van die gifnaas uit. Dan word die vraag die volgende gevraag, dan sê, Wat is die een ding wat in die eerste deel van hierdie vers hier skemer, waar die Heere sê dat um, hulle sy volk sal wees en hy hulle God, let op na die krachtige volgorde hier. Hulle sal speciaal vir God wees en God sal speciaal vir hulle wees. Amen. God wil nie net op een speciale manier met hulle verkeer nie. Hy wil hy hulle moet ook een speciale band met hom hee. Wil die Heere uh, nie graag die saamte verhouding met ons vandag heen nie? weerspiegel daar die eerste gedeelte van Exodus 6 vers 6, jou verhouding met die Heere, waar het sê, ek wil jou God wees en jy sal my kind wees, jy sal my volk wees. 
Of is jou naam net op die kerkboeken? Indien jou antwoord op die eerste deel van kracht is, ja is, of, of, of vraag, als jou antwoord ja is, gee redes, hoekom het so is. En dit is baie, baie belangrijk. Dit is een vraag vir ons elkeen, ek geloo, elkeen van onszelf moet vraag, onszelf moet beantwoord. Antwoord, ja. Is jou naam net op die boeken? Ja. Of kan ek ook sê, en saamstem, ek sê jou God wees, en jy sal my volk wees. Is hy my God? Is hy die Heere van my leven? Is ek sy kind? Volk ek om? My gedeelte? van die verbond, wat hy het sy gedeelte volbring, en het doen nog steeds. Donderdag, dankie Pieter, die nieuwe verbond. Ons sprong so bykie in die um, paar jare voor en toe, en ons kom hier by die verbond wat met die Aramea gesluit is. Nou, ons het paar kwartale terug, het ons die hele geschiedenis uh, van die volk wat in ballingskap weggevoer was. Uh, daar was twee keer wat hulle teruggekom het, maar daar was nog steeds een groepie in, uh, in, in ballingskap en hulle het ook onder my sluit die, uh, die Jeremia het gesien dat die die profesie uitgeloop het en hy het nou gesê, Heere, nou nou is het tyd, nou moet ons weet, die uh, gedeelte moet terugkom en die volk moet terug gaan die wat nog hier het moet terug van uh, uit ballingskap uit. En dit sê vir ons hier dat soos met al die andere, as die God wil die verbond initieer en het is hy wat hier sy genade sal volbring. Uh, dit sê ook, ons moet kyk hier dat die ou vertaling praat van uh, God is die gebiede door hulle, maar die Engelse vertaling wees meer na husband man, jy weet, een breide gom, Nou, ons die kerk van God word as die bruid beskou en Christus is die bruide kom. So, weer eens as ons dan nou sê, maar ons is, ons is die kerk van God, dan is God ons bruide kom. Jesus is ons bruide kom. En ek wil net vir ons graag lees in die Jeremia 31, 33. Um, dit sê vir ons, um, net soos verbond wat ek met hulle vader gesluit op die dag, toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit die gif te laat uit te leid, my verbond wat hulle gebreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, breek die heren. Maar nou kom hier vir breek daar ek het sê, uh, maar dit is die verbond wat ek na die dag in die huis van Israel sal sluit, breek die heren. Ek gee my wet in hulle binneste en ek skryf dit op my hart en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. En dit kom ook terug na wat die heren vir, vir sê, Ek wil hierdie hart van klip uit julle uitruk en ek wil hier julle hart van vlees geef. Dit beteken dat die Heere wil hee, ons moet ons moet tot inkeer kom. Dit wat voorheen in ons leven gemanifesteer het, uh, wil die Heere, die Heere hou nie daar. Dit, dit, en die Heere wil vir ons een hart gee waarin hy kan woon, waarin uh, hy vir ons dinge kan sê, ons natuurlijk die hart associeer ons nou met ons frontale gedeelte van ons brein waar ons redenatie vermoe en dinge plaas in, die in die Heere sê, ek wil, ek wil met jou verhouding en hoe is dit dan as een mens nou in die verhouding is? Uh, as jy dan iemand in die verhouding gaan, wil jy graag dat die persoon gereeld sien, jy wil graag met die persoon gereeld praat en jy wil graag vir die persoon dinge doen, wat om tevrede stel, is dit nie waar nie. Daar is veel hartseer in die wereld, wat mense verstaan met dit verkeer, maar die, die, die belangrijkste van alles is, dat uh, Heere kom hier na Heere en Mia toe, en sê maar, net soos ek met die vaders voorheen gepraat het, die belofte wat ek aan Israel voorheen gemaakt het, so kom ek en ek gee weer hierdie wet in hulle binneste, en dan sê hy vir hulle, sal nie meer elke in sy naaste en sy broer leer nie, en sê, ken die Heere, want hulle sal my allemaal ken, klein en groot om hulle spreek, Heere, want ek sal hulle ongerechtigheid verkewe, en hulle aan hulle sondes nie my dink nie. Hier kom die Heere met sy genade uitveer, as ek het so kan stel. En hy sê, dit wat julle verkeerd gedoen is nie beleer, ek vergewe julle dit, dit sê, ek sal nooit weer daaran dink nie, 
die mens in sy klein verstandje kan die type staan. Ek weet die banken wil wil Ja. <laughs> nee? Ja. Ek, dis net vir my, dis net vir my powerful om te weet dat God hierdie God is wat die kratjes hou nie. Um, as ons na hom toe kom, dan sal hy vir ons die antwoord gee. Hy sal vir ons een God wees en ons sal sy kinders wees. En die Heere sê ook vir die woord, die weet, um, jylle, is, jylle is een speciale geslag, jylle is een koninklijke priesterdom, weet, jylle is een uitverkore geslag. Nou, die Heere praat natuurlijk nou nie, hy sluit nou nie anders, soos ons nou lede week sy les gesien het, van die moordenaars en allemaal wat nou nie, die Heere praat van die wat na sy woord luister, en nou kom het terug hier so, en het praat ook hier van die feit dat het belangrijk is om dit wat die Heere wat die fundament van hierdie verhouding is, te respecteer. Want jy kan nie een verhouding hee met iemand wat jy nie respect het voor. So, die mense wat, en het maak my hart baie keer sê, die mense wat, sommer hee die jimmel uitvliek, en het God voor en God achter, en die, die man daar om, daar hoog, jy weet, dit is nie respect voor my. En dit, behoort elkeen van ons as christen, want as so iets in ons, in, in een gesprek opkom, behoort ons vir die persoon te sê, hoor jy maar, ek praat nie met my God so nie, jy weet, uh, weet, as jy nie, as jy nie, oor ander dinge kan praat nie, uh, los net my God uit, want ek praat nie met ons so nie, oh. en uh, baie mense sal acceptie neem, maar ek glo ook baie mense sal daar oor ding, vir die feit dat hulle nooit terecht gewaas word dier iemand as hulle so praat. So, um, het sê ook vir ons in die lesie, net soos in die vroeger verbonde, van daar die uh, Jeremia, die begins of die grondslag van beide genade en gehoorzaamheid gesien word. Want die Heere wil he ons met die goeie belewe. Met ander woorde, as ek nou sê, 40 jaar gerook, en ek gee my lewe vir die Heere, en nou krijg ek longkanker, kan ek was nou nie geskuld op die Heere plaas, nie. want die Heere het gesê, hoor jy so maar, weet, dit, dit is nie, die vervolge draag, ja, jou, jou lichaam is die tempel van God, jy moet het so behandel, so, maar die feit van die saak is, is dat, alhoewel dit die geval geweet, alhoewel mense, uh, punt kom en sê, ek, ek staap daarmee, of as hulle sik word, as gevolg van die gewoonte wat hulle gedoen het, uh, Die Heere sien die hart, hy sien die berouw, ware bekering, hy sien die berouw en hy sien in dat persoonse hart om te sê dit is ware bekering. En dis wat die Heere wil om heen. Um, dit sê so, die resultaat is dat die volk om die een volle gehoorzaam nie net uit geboorte of routine nie, of sonder om te dink nie, maar syver omdat hulle omken. Nee? So dit help nie om een uh, a good person all the time te wees, maar jy geen nie die eer aan die Heere om hier in toekom. Jy kan vir baie mense goed wees. Jy kan een geaardheid hee om vir mense om te gee, of vir mense uh, dinge te doen, maar as jy nie een verhouding met die Heere het nie, dan kan die Heere in die einde van die dag sê, sorry, wat jy, weet jy, ek ken jy nie. En dit is, dit, dit is, dit is wat ek hier uitkry, is dat um, dit sê jy so die Heere sê dat hy die wet op ons harte gaan skryf hy wil hy hart van klip uithaal, ons hart van vlees gee en natuurlijk uh, ons al teenwoordige uh, besef van die Heilige Gees sal in ons verstand werk en ons verstand verhelder so dat wanneer ons te doen kry nie die woord vir die Heere en het lees sal om maar natuurlijk ons bid altyd voor ons doen maar die Heilige Gees sal die verstand verhelder so dat jy kan verstaan wat jy lees ook ja. Amen. Baie dankie Piet, baie baie ons afgewe. Ons beweeg dan na vrijdag, toe vrijdag vir verder is die, die vrouw ons moet gaan kyk um, na, na twee boeken, die ene is Patriarcha en Profete, mm-hmm. en die ander boek is Prophets and Kings. En um, as jy nie die boeken het nie, ons gaan die skakels hiervan op ons beskrywing hieronder sit, dat jy toegang daarna kan hee, um, in PDF vorm. 
En dan is hier aanhalen wat ik graag wil lezen, die koning van die oorblasse 329 en 330, het is zoals volgt, het die jak wat ons verdient inspan, is die wet van God. Die groot liefdeswet wat in Eden, Eden geopenbaar is, vanaf sy naïe afgekondig is, en in die nieuwe verbond op die hart geschreven wordt, is wat die menselijke arbeider aan die wil van God inspan. Als ons aan ons eie begeertes oorgelaat moes word, om te volgen wat ons wil, wat, wat, wat ons wil ons hier leid, sou ons in die satanse geledere beland en sy hoedanig hier ontvang. Daarom bid God uh, ons aan sy wil, wat hoog en eerol en verhevend is. Hy wil hee ons moet ons diepst, ons dienstplig geduldig en verstandig opneem. Christus het self die juk van die dienst als mens gedra. Hy het gesê, ek het lus oor my God, om u wel behaal te doen, en u weet is binnen in my ingewand, dat is al op 40 vers 9. Ek het in die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat hy gestuur het, Johannes 6 vers 38. Liefde vir God, eiver vir sy heerlijkheid, en liefde vir die gevallen mensdom, het Jesus na die aarde geroep, om te kom lei en sterk. Dit was die beheersende kracht van sy leven, hy nooit u, om hierdie beginsel te aanvang. Hoe baie mooi is dit Amen. Die beginsel wat Jesus gaat, dit is wat God ons na nooi, om die type beginsel te heen. En, en wie wil nie so mooi skoon hart heen? Vraag van bespreking, hier so drie vraag. Die eerste vraag is, uh, was Godse verbond met Noach, Abraham, Moses en ons, een voortzetting van sy verbond met Adam, of was dit iets niets? En dan sê ons moet vergelijk Genesis 3 vers 15 met Genesis 2 vers 18 en Genesis Agalas 3 vers 16. En Genesis 3 vers 15 is waar het sê, en ek sal ja. by hans kap stel, tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal hier die kop vermorsel en jy sal om in die hakskin by. Hmm. En Genesis 22 vers 18 lees, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseen word, hmm. omdat jy na my, na my stem geluister het. So, en dan nou, hy het eerst gepraat van, van jou saad en haar saad, nee. haar saad is Christus. Hy word vir hom gesê, dier jou sal die nasies geseen word, en ons weet, dit is dier Christus wat sal ja. En daarom maak dit dan sin, Galatius 3 vers 8 wat sê, en die skrif wat vooruit gesien het, dat God die heidenheid die geloof sy rechtvaardig het vooraf van Abraham die evangelie verkondig in die woorde, en jou sal al die volke geseen wees, en dan vers 16, nou is aan Abraham die belofte toegesê, en aan sy saad, hy sê nie aan saad nie, asof dit baie is nie, maar op eend, en aan jou saad, dit is Christus. Christus ja. So, die verbond, wat God met Noach, Abraham, Moses en met ons sluit, is die saamde ja, verbond wat in Adamse tyd bevestig is. Nee? Dit is nie elke keer herbevestig, herbevestig, wat aspekte van die onmiddellijke omstandighede ook in gesluit is. Hmm. Tweede vraag, uh, hoekom is die persoonlijke verhoudingsaspect van die verbond so belangrijk? Met ander woorde, jy kan uh, binnen de wetelike ooreenkomst een verbond met iemand aangaan sonder enige nabij persoonlijke wisselwerking. Daar die soort ooreenkomst is echter nie wat die Heere in sy verbond verhouding met sy volk wil heen. Hoekom is dit so? Dit is spreek. Hoekom kan jy sê Piet? Hoekom is dit nie? Nee, maar daar is dit net te goed, die Heere kon net te wel een robot gemaakt het, dan. En as die Heere roepen, sê die robot, die sal het ek, um, maar die Heere wil hee, dat die mens sy, 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 sy behoefte, aan een skepper erken, en besef, dat dit wat in ons om jy het onszelf uit nie. Dit is een gave weerheid wat vir God afkom. Dat so goed sê, vraag die verbond, kan ons recht deertrek, tot die einde, wanneer Christus ons kom haal. Want wanneer ons die, die Heere aanneem, dan sê die Heere, die wat ek sluit met jou verbond, die verbond wat ek met Abraham, en al die mense gesluit het, jy is nou ingesluit met die verbond. So, ons kan ons naam, ook kan inskryf in die verbond. Maar, die les praat met die so, en wat jy dan ook sê, ons persoonlijk moet antwoord, 
is my naam net op die kerkboeken, of het ek een verhouding met die Of het ek een verhouding met die Heere? Nou die Heere wil een verhouding, die Romeine 10 vers 10 sê, want met die hart groe ons tot gerechtigheid. Hmm. So, die feit dat ons net kan groe met die hart tot gerechtigheid, praat van verhouding. Ons kan nie verlos word, as daar nie verhouding is nie, want het moet een hartsaak wees. Dit is uit die hart uit dat ons groe, wauw, kijk wat hy vir my gedoen. Ja. Hy het my so lief gehad, is sonder soos ek en, en dan sit daar hart saak, en dan begeer jy om met die verhouding met soe God te hee. Amen. En dit is ook om God, wil, hy wil eens op die liefdesverhouding hee. Ons lees ook, 2 Korintus 3 vers 18, en terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, soos in die speel die heerlijkheid van die Heere aanskou, want ons die Heere is die heerlijkheid aanskou, word ons van gedaante verander na die selfde beeld, van heerlijkheid op heerlijkheid, as dier die Heere wat die geest is. Nou, God het mens geskap in sy beeld, maar die mens het verval daarvan. Ja. En die mens het nie meer in die beeld van God nie. Dis cool. Nou is haar en, 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 en moord, gedagtes en, en selfsig en leens deel van mm. ons karakter. En ons weer dat sulke dinge veroorzaak het pijn, nie net vir ander mens, maar ook vir ons ja. self. En God wil ons weer herskip, ons weer terugbring. En die enigste manier hoe ons dit gaan doen, is as ons hom gaan aan skou, en dit dan, een verhouding bewerkstel. Ja. So, sonder een verhouding, kan ons nie goed nie. verander word. Jy weet, dat wat my dink, um, die boos is vir die heren gesê, dat hy vir my vraag sê, sê die heren vir my, maar moos is, jy kan my nie aan skou, en dit lewe, dit die, die, die heren om in een, in een, in een, in een, in een, wat ek al in die heren om, met sy aangels op daan, sê, weet ek, en die, die heren het aan hom verskyn, maar toe hy nou afkom vir die berg af, toe was al sigbare glans aan Mooses, so dit is, um, dit is ons een klein deelkie van, van, van die heren, uh, wat, wat hy, wat hy nou van achteraf gesien, ja, ja. en, uh, ja, toe sê die, toe sê die volk, oef, die, wat, wat, hier is iets, wat ons nie ken nie, uh, praat, Mooses praat, jy maar met die heren ons, met, ons sal doen wat, ons sal doen wat die Heere sê, ons weet, en die, weet, ons weet, wat die volk het allemaal lukt, en die stem wat is, ja, en die ons kan die wil van die Heere doen, en daar sê die verhouding aspect, daar was nie verhouding, die van lippe taal, dit sê, Mooses het, met God gepraat, soos met een vriend, van ja. achtste wat aangekomen, yes. so die verhouding aspect, is baie, baie belangrijk, die derde vraag is, daar is een gedeeltelike ooreenkomst, tussen die huwelik en die verbond, op wat er maniere, is dit een goeie ooreenkomst, op wat manier kan hierdie ooreenkomst kort, wanneer die verbond geskryf word. En geliefd is, ons nooi u om, saam met ons die les te bespreek, ek los hierdie vraag vir u, los vir ons die kommentaar hieronder in die kommentaar gedeelte op ons YouTube blad, ook op ons Facebook blad, hierdie laaste vraag, daar is gedeeltelike ooreenkomst, want net daar is gedeeltelike, dit is die punt wat die gemaakt word, Daar is een gedeeltelike ooreenkomst is in die huwelik en die verbond. Op wat er manier is dit een goeie ooreenkomst? Op wat er manier kom hierdie ooreenkomst kort wanneer die verbond beskryf word? Gesels saam met ons. Ek wil graag hierdie opsomming vir u lees en dan afsluit met gebed. Met die begin van sonde het die verhouding wat die skepper oorsprong met die mens tot stand gebring het, verbreed. Nou speef God daarna om daar die selfde liefdevolle verhouding dier middel van die verbond te herstel. Hierdie verbond die aan dat God omself daarom toewijd om met ons oor eenkomst te sluit, soos die huwelijksverbond, ja. om ons te red en ons met ons maker te versoen. God, wat hier sy groot liefde vir ons te motiveer word, is die een wat die verbondsverhouding begin. Dier beloftes en handelinge wat met genade vervul word, nooi hy ons om een met hom te word. En broers en sitters vandag, nooi die Heere u ook om in een verbond met hom te tree, as, as jy nog nie is nie, as jy reeds is, om die verbond met die Heere weer te herbevestig. Kom ons luid af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir jy groot liefde en jy genade, eer dat jy in spuite van ons sonder gewee, dat jy nog steeds begeer om een verbond, om een verhouding met ons te hee. Vader, asjeblief, moet nie opgee op ons nie, help ons dat ons ons hart en ons levens aan jy sal oorgee. Wees met elke kyker, elke luisteraar, Sê ons tot volgende week, want ons weer die lesies bespreek. Vir in Jesus' naam. Amen. Tot volgende week. Godsreike sien. Tot ziens.